press subscribe button and hit turn bell icon so you never miss an update from Vasista Botany Blogs, right? This day we will discuss the lysosomes. The credit for observation and discovery of lysosomes goes to Christian D. Dewey. Christian D. Dewey, right? They are present in all animal cells except matured RBC. They are absent in matured RBC, matured red corpuscles. Generally, among plant cells or lysosomes and around other cell organelles like vacuoles, spherosomes. They show the lysosomal activity in plant cells. When plant cells are intent, vacuoles and spherosomes. Actually, in plant cells, other cell organelles like vacuoles and spherosomes, they show the lysosomal activity, right? These are single membrane bound vesicular structures. Lysosomes are single membrane bound vesicular structures. Then cover chest single membrane on It is a true membrane. It is made up of bilayered lipids and proteins. Formed by the process of packaging in the Golgi complex. Generally, man ki lysosomes are nevi Golgi apparatus nunchi form hota hai. Generally, lysosomes consist Hydrolytic enzymes. Generally, we have lysosome hydrolytic enzymes in Kaliyon type. Hydrolytic enzymes in the cell organelle lysosomes. Right? These hydrolytic enzymes they work at acidic pH. pH 5 is the general work. So, they are also known as acid hydrolysis. And the other thing acid hydrolysis. Chala rakla line on kila hydrolytic enzymes and we lysosome long time. Suppose hydrolysis carbohydrates carbohydrates ni breakdown chase enzymes ni carbohydrates. Carbohydrates on top. Protein digestion enzymes mean proteases. Lipids in breakdown chase what mean lipases. Like a nucleic acid. DNA ni breakdown chase heavy. Deoxyribonucleases. RNA ni digest chase heavy. Ribonucleases. And a nucleus enzymes on time. The main enzymes in lysosomes are phosphatases. Lysosome lo pradhananga on the enzymes in tente. Phosphatases. Next, glycosidases. Glycosidic bond ni break chase enzymes ni. They break, uh, they involved in breakdown of glycosidic bond. Glycosidases. They involved in breakdown of glycosidic bond. Right? Next to lysozyme. Lysozyme, it is involved in breakdown of lysis of bacterial cell wall. Bacterial cell wall and lysis chase enzyme made and time. Lysozyme. Bacterial cell wall and peptidoglycan to made up and time. This peptidoglycan and lysis chase enzyme made and time. Lysozyme. Lysozyme, it is also present in saliva and tears, right? It is also present in saliva and tears. tears. Next, cathopsin. Cathopsin and enzyme. Cathopsin, it is play important role in metamorphosis of frog. Frog, you come in early stage, tail. Adult stage lo gradual ga tail and the disappear out on the 
దీనికి రీజన్ ఏంటంటే కెతాప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ అనేది వర్క్ చేయడం వల్ల ఓకే చాలా రకాలైన హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎసిడిక్ పిహెచ్ వద్ద వర్క్ చేస్తాయి జనరల్ గా లైసోజోమ్ లో ఎసిడిక్ పిహెచ్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎసిడిక్ పిహెచ్ పిహెచ్ ఫైవ్ అన్నది ఫైవ్ గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ అయాన్స్ దే ఆర్ పంపింగ్ ఫ్రమ్ సైటోప్లాజం సైటోప్లాజం నుంచి మనకి ఏంటంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి మనకి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి లైసోజోమ్స్ లోకి మూవ్ అవడం జరుగుతుంది ఇలా మూవ్ అవడం వల్ల మనకేంటి లైసోజోమ్ లో మనకి ఎసిడిక్ పిహెచ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది రైట్ రైట్ నవ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైసోజోమ్స్ రైట్ ఈ సెల్ అనుకుంటే మనకి సెల్ లో న్యూక్లియస్ అవుటర్ మెంబ్రేన్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్లం గాల్గీ బాడీ గాల్గీ ఆపరేటర్స్ మనకి జనరల్ గా గాల్గీ ఆపరేటర్స్ నుంచి లైసోజోమ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి గాల్గీ ఆపరేటర్స్ నుంచి ఫార్మ్ అయ్యే ఈ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ లైసోజోమ్స్ ని ప్రైమరీ లైసోజోమ్స్ అంటాం ఆర్ స్టోరేజ్ గ్రాన్యూల్స్ ప్రైమరీ లైసోజోమ్స్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ లైసోజోమ్స్ దీస్ లైసోజోమ్స్ స్టోర్ యాసిడ్ హైడ్రోలైజర్స్ ఇన్ ఇనాక్టివ్ ఫార్మ్ ఇనాక్టివ్ ఫార్మ్ లో ఉండే యాసిడ్ హైడ్రోలైజర్స్ ని కలిగి ఉంటాయి ఏంటి ప్రైమరీ లైసోజోమ్స్ అంటే గాల్గీ ఆపరేటర్స్ నుంచి మనకి లైసోజోమ్స్ ఏర్పడే లైసోజోమ్ ని ప్రైమరీ లైసోజోమ్ ఆర్ ప్రోటోలైసోజోమ్స్ ప్రోటోలైసోజోమ్స్ ఆర్ వర్జిన్ లైసోజోమ్స్ అంటాం వీటిని వర్జిన్ లైసోజోమ్స్ ఆర్ స్టోరేజ్ గ్రాన్యూల్స్ స్టోరేజ్ గ్రాన్యూల్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ అనేది ఫ్యాగోజోమ్ తో ఫ్యూజింగ్ చెందడం వల్ల సెకండరీ లైసోజోమ్ ఏర్పడుతుంది ఫ్యాగోజోమ్ అంటే ఏంటి సెల్ అనేది సాలిడ్ ఫుడ్ ని ఏదైనా సాలిడ్ ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ సెల్ యొక్క ప్లాస్మా మెంబరేన్ అనేది ఈ సెల్ యొక్క ప్లాస్మా మెంబరేన్ లోపలికి ఇలా ఇన్వెర్షన్ చెందుతుంది ఈ పార్ట్ లోకి మనకి ఈ సాలిడ్ పార్టికల్ వస్తుంది సాలిడ్ పార్టికల్ రైట్ తర్వాత ఏమవుతుంది మెంబ్రేన్ యొక్క ఈ ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ సాలిడ్ మెటీరియల్ సెల్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్యాగోసైటోసిస్ అంటాం ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాం మనం ఫ్యాగోసైటోసిస్ ఎన్గల్ఫింగ్ ది సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఫ్యాగోసైటోసిస్ ఆర్ ఎగ్జోసైటోసిస్ ఎగ్జో సారీ ఎండోసైటోసిస్ ఎండోసైటోసిస్ అంటాం ఎండోసైటోసిస్ మీన్స్ టేకింగ్ ఆఫ్ బల్క్ మెటీరియల్ ఇన్ సైడ్ ది సెల్ ఇది సాలిడ్ ని తీసుకుంటే దీన్ని ఫ్యాగోజోమ్ అంటాం సాలిడ్ ఫుడ్ ఉంటే దీన్ని ఫ్యాగోజోమ్ అంటాం అలాగే లిక్విడ్ ఫుడ్ ఉండే సెల్ అనేది లిక్విడ్ ఫుడ్ ని తీసుకోవడాన్ని పీనోసైటోసిస్ పీనోసైటోసిస్ సెల్ డ్రింకింగ్ అంటాం దీన్ని సెల్ డ్రింకింగ్ ఫ్యాగోసైటోసిస్ మీన్స్ సెల్ ఈటింగ్ పీనోసైటోసిస్ మీన్స్ సెల్ డ్రింకింగ్ ఈ రెండింటినీ కలిపి ఏమంటాం మనం ఎండోసైటోసిస్ అంటాం ఎండోసైటోసిస్ ఇప్పుడు ఈ సాలిడ్ పార్టికల్ తో సెల్ అనేది ఫ్యూజ్ అయితే ఇది లైసోజోమ్ ఈ సాలిడ్ పార్టికల్స్ తో ద వెస్కిల్ కన్సిస్ సాలిడ్ ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫ్యాగోజోమ్ ద వెస్కిల్ కన్సిస్ సాలిడ్ ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫ్యాగోజోమ్ ఈ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ అనేది ఫ్యాగోజోమ్ తో ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఏమంటాం మనం సెకండరీ లైసోజోమ్ ఆర్ హెటిరోఫాగోజోమ్ ఆర్ అదర్వైజ్ గా డైజెస్టివ్ మాలిక్యూల్ అంటాం దీన్ని డైజెస్టివ్ మాలిక్యూల్ అంటాం ఇట్ కన్సిస్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఇట్ కన్సిస్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఈ సెకండరీ లైసోజోమ్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు దీనిలో ఉండే డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని సింపుల్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి అంటే డైజెషన్ చేస్తాయి ఫుడ్ డైజెషన్ చేస్తాయి ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ మనకేంటి ఫుడ్ అనేది 
సాలిడ్ ఫుడ్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి సెకండరీ లైసోజోమ్ లో ఉండే ఎంజైమ్స్ వల్ల కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ అనేది ఏంటి సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ సింపుల్ ఫుడ్ సింపుల్ ఫుడ్ అంతా మనకి ఏమవుతుంది డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ అంతా కూడా మనకి సెల్ లోకి చేరడం జరుగుతుంది రైట్ ఇంకా ఏదైనా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఉంటే ఇంకా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఏదైనా ఉంటే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ కలిగి ఉండే ఈ వెసికిల్ ఏమంటాం మనం టెర్షీ లైసోజోమ్ ఆర్ రెసిడ్యూల్ వ్యాక్యూల్ ఆర్ టీలో లైసోజోమ్ అంటాం టెర్షీ లైసోజోమ్ ఏంటి సెకండరీ లైసోజోమ్ ఏంటి సెకండరీ లైసోజోమ్స్ మీన్స్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ హెడ్రోఫాగోజోమ్ ఆర్ డైజెస్టివ్ మాలిక్యూల్ రైట్ దీస్ లైసోజోమ్స్ ఫార్మడ్ బై ది ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ విత్ ఫాగోజోమ్ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ అనేది ఫాగోజోమ్ తో ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ ఏర్పడుతుంది దీని ఏమంటాం మనం సెకండరీ లైసోజోమ్ ఈ సెకండరీ లైసోజోమ్ అనేది డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ని కలిగి ఉండి ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ ని సాలిడ్ ఫుడ్ ని ఏం చేస్తుంది మనకి సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఫుడ్ మనకి ఏం చేస్తుంది డైజెస్ట్ చేస్తుంది కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ని సింపుల్ ఫుడ్ గా మారుస్తుంది ఈ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ ఏమవుతుంది మనకి సెల్ నుంచి అదే ఈ సెకండరీ లైసోజోమ్ నుంచి సెల్ లోకి రావడం జరుగుతుంది ఇంకా ఏదైనా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ని కలిగి ఉంటే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ని కలిగి ఉండే ఈ లైసోజోమ్ ఏమంటాం మనం టెర్షీ లైసోజోమ్ అంటాం ఈ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ తో ఉండే ఈ పార్ట్ అన్నది ఈ టెర్షీ లైసోజోమ్ ఏమవుతుంది మనకి సెల్ యొక్క ప్లాస్మా మెంబరే నుంచి బయటికి ఎగ్జిట్ అవుతుంది అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది సెల్ నుంచి బయటికి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దీని ఎగ్జోసైటోసిస్ అంటాం దీన్ని దీని ఏమంటాం మనం ఎగ్జోసైటోసిస్ ఎగ్జోసైటోసిస్ ఆర్ ఈ ఫ్యాగీ గా పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ టెర్షియ లైసోజోమ్స్ మీన్స్ అదర్వైజ్ కాల్ రెసిడ్యూల్ వ్యాక్యూల్స్ లైసోజోమ్స్ కంటైనింగ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కలిగి ఉండే లైసోజోమ్ ని టెర్షియ లైసోజోమ్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ ఆటోఫాగోజోమ్ ఆర్ సైటోలైసోజోమ్ అంటే ఏంటి కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి సెల్ ఆర్మలేస్ అనేవి డెడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఈ డెడ్ అయిన సెల్ ఆర్గనల్ చుట్టూ మనకి ఏంటంటే ఒక మెంబ్రెయిన్ ఫార్మ్ అవుతుంది ఈ డెడ్ అయిన సెల్ ఆర్గనల్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఫార్మ్ అవుతుంది దీన్ని ఐసోలేషన్ ఎన్వలాప్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం మనం ఐసోలేషన్ ఎన్వలాప్ ఇప్పుడు ఈ ప్రైమరీ లైసోజోమ్లు ఒకటి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ అనేవి ఏంటి ఈ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ అనేవి ఈ డెడ్ అయిన సెల్ ఆర్గనలతో ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఫ్యూజ్ అయ్యి ద ఫార్ ఎనదర్ టైప్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ ద ఫార్ ఎనదర్ టైప్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆటో ఫాగోజోమ్ ఆర్ ఆటో లైసోజోమ్ అంటాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కొత్త టైప్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ గా మారుతుంది దీన్ని ఏమంటాం మనం ఆటో ఫాగోజోమ్ ఆర్ సైటో లైసోజోమ్ లైసోజోమ్స్ కంటైనింగ్ సెల్ ఆర్గనలేస్ టు బి డైజెస్టెడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయి ఈ డెడ్ అయిన సెల్ ఆర్గనల్ లేనివి ఇంట్రా సెల్లర్ స్కావింజింగ్ అంటాం ఈ ప్రాసెస్ ని డెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ లే డిస్పోజల్ దీన్ని ఏం చేస్తుంది కంప్లీట్ గా ఈ డెడ్ అయిన సెల్ ఆర్గనల్ లేని బ్రేక్ డౌన్ డైజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం మనం ఇంట్రా సెల్యులర్ స్కావింజింగ్ లో పాల్గొనే లైసోజోమ్ లేవంటే ఆటో ఫాగోజోమ్ ఆర్ ఆటో లైసోజోమ్ ఈ ప్రాసెస్ ని ఇంట్రా సెల్యులర్ స్కావింజింగ్ ని ఆటో ఫాగి అంటాం ఆటో ఫాగి ఇక్కడ సెకండరీ లైసోజోమ్స్ అనే ఫుడ్ ని కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ని సింపుల్ ఫుడ్ గా మారుస్తున్నాయి ఈ ప్రాసెస్ ని హెటిరో ఫాగి దీన్ని ఏమంటాం మనం హెటిరో ఫాగి హెటిరో ఫాగి అంటే ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ ఆటో ఫాగి అంటే ఇంట్రా సెల్యులర్ స్కావింజింగ్ రైట్ ఆటో ఫాగి వేరు మరలా ఆటో లైసిస్ వేరు ఆటో లైసిస్ లో లైసోజోమ్ అనేది బరస్ట్ అవుతుంది ఆటో ఫాగి లో లైసోజోమ్ అనేది బరస్ట్ అవడం అనేది జరగదు రైట్ నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్ ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ హెటిరో ఫాగి ద డైజెషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ సెల్ బై ఫాగోసైటోసిస్ అండ్ పీనోసైటోసిస్ సెల్ అనేది మనకి సాలిడ్ పార్టికల్స్ ని తీసుకుంటే ఫాగోసైటోసిస్ అంటాం లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ని తీసుకుంటే పీనోసైటోసిస్ అంటాం ఈ ప్రైమరీ లైసోజోమ్ అనేది ఏంటంటే మనకి 
ఈ ఫారిన్ మెటీరియల్స్ తో మనకి ఫ్యూజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ ఏర్పడుతుంది సెకండరీ లైసోజోమ్ అంటాం దీన్ని హెట్రోఫాగోజోమ్ అంటాం ఈ హెట్రోఫాగోజోమ్ ఏం చేస్తుంది ఈ మెటీరియల్స్ ని కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ని డైజెస్ట్ చేసి సింపుల్ ఫామ్ గా మారుస్తుంది దీన్ని మనం హెట్రోఫాగీ అంటాం దీన్ని ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్ హెట్రోఫాగి అలాగే ఆటోఫాగి అంటే ఏంటంటే డైజెషన్ ఆఫ్ డెడ్ సెల్ ఆర్గనలైజ్ సపోజ్ సెల్ లో ఏదైనా మనకి ఆర్గనలే డెడ్ అయినప్పుడు చుట్టూ ఒక మెంబ్రేన్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఐసోలేషన్ ఎన్వలప్ అంటాం ఈ ఐసోలేషన్ ఎన్వలప్ తో ప్రైమరీ లైసోజోమ్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఆటోఫాగోజోమ్ ఆర్ సైటోలైసోజోమ్ అంటాం ఈ రకంగా లైసోజోమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో కనిపించడాన్ని పాలిమార్ఫిజం అంటాం లైసోజోమ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పాలిమార్ఫిజం ఈ ఆటోఫాగోజోమ్ ఏం చేస్తాయి దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ డిస్పోజల్ ఇంట్రా సెల్లర్ స్కావింగ్ అంటాం దీన్ని ఆటోఫాగి అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అలాగే మనకి సెల్యులర్ డైజెషన్ ఆటోలైసిస్ అంటే ఏంటి అండర్ స్టార్వేషన్ కండిషన్స్ లైసోజోమ్స్ డైజెస్ట్ సెల్ ఆర్గనలైజ్ బై రిలీజింగ్ ఎంజైమ్స్ ద రిజల్టింగ్ డెత్ ఆఫ్ సెల్ బై ఆటోలైసిస్ స్టార్వేషన్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లైసోజోమ్స్ అనేవి ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేసి సెల్ లో ఉండే సెల్ ఆర్గనలైజ్ అన్నిటిని డైజెస్ట్ చేస్తాయి ఈ ప్రాసెస్ ని ఆటోలైసిస్ అంటాం ఫలితంగా సెల్ అనేది కంప్లీట్ గా మనకి ఏంటంటే డెత్ అవడం జరుగుతుంది అందువల్ల వీటిని లైసోజోమ్స్ ని సూసైడల్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ ది సెల్స్ గా పేర్కొనే ఫంక్షన్ ఏంటంటే కెథాప్సిన్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ డైజెస్ట్ ది టైల్ ఆఫ్ టాట్ పోల్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్ డ్యూరింగ్ మెటామార్ఫోసిస్ ఫ్రాగ్ యొక్క మెటామార్ఫోసిస్ లో మనకి కెథాప్సిన్ అనే ఎంజాయ్ అనేది ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రాగ్ యొక్క ఎర్లీ స్టేజ్ లో మనకి టైల్ ఉంటుంది ఇది అడల్ట్ ఫ్రాగ్ గా మారినప్పుడు టైల్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా డిసప్పియర్ అవుతుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే లైసోజోమ్ లో ఉండే ఒక రకమైన ఎంజైమ్ కెథాప్సిన్ రైట్ ఇవి కొన్ని ఫంక్షన్స్ లైసోజోమ్స్ రైట్